हेलो फ्रेंड्स जी एफ की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम चैप्टर थ्री के एमसीक्यूज देखने वाले हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 चैप्टर थ्री के एमसीक्यू इस वीडियो में हम देखेंगे ये हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है ऑलरेडी एमसीक्यू आप चाहे तो वहाँ से भी टेस्ट दे सकते तो यहाँ पर हम टेस्ट चालू करने वाले अभी इसमें पहला क्वेश्चन है वॉट इज फाइनेंशियल ईयर जी एफ आर के अनुसार फाइनेंशियल ईयर कौन सा है तो फाइनेंशियल ईयर है फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च आंसर सी फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च सेकेंड क्वेश्चन है वॉट इज बजट बजट मतलब क्या रहेगा तो इसमें आंसर डी रहेगा अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को कहेंगे ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो बजट कौन पेश करेगा तो वो करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बजट कौन पेश करेगा आंसर रहेगा बी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर इज द रेलवे बजट इंक्लूडेड विद जनरल बजट तो कौन से फाइनेंशियल ईयर से रेलवे बजट और जनरल बजट को एक कर दिया गया है तो ये था 2017-18 ऑप्शन रहेगा ए 2017-18 नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट तो कौन से आर्टिकल है जिसमें ये सब दिया गया है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी आर्टिकल वन टू आर्टिकल वन 112 से लेकर 116 में ये सब दिया गया है प्रोसीजर बजट के बारे में नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री इज कम्पिटेंट टू इशू गाइडलाइन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट फ्रॉम टाइम टू टाइम कौन सी मिनिस्ट्री गाइडलाइन इशू करती है बजट के बारे में तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही बजट के बारे में गाइडलाइन इशू करती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम फॉर्म पार्ट ऑफ द बजट तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है आंसर रहेगा डी ऑल द वो पहला एस्टिमेट्स ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड डेबिट सर्विसिंग चार्ज एंड एनी रिपेमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट डेबिट सर्विसिंग चार्ज और सारे जो भी रिपेमेंट ऑफ लोन है वो आते हैं एस्टिमेट्स ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर फॉर ईच प्रोग्राम सारे जो भी खर्चे हैं वो और एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और जो रेवेन्यू आने वाला है वो ये सारे करेक्ट है आंसर रहेगा डी ऑल दी अबाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू इसमें भी सारे आंसर करेक्ट है ऑप्शन रहेगा डी ऑल द अबो पहला डिविडेंड दूसरा प्रॉफिट तीसरा ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फ्रॉम आर बी आई तो ये सब करेक्ट है तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के डिविडेंड प्रॉफिट और ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फ्रॉम आर बी आई ये सारे ऑप्शन करेक्ट है आंसर रहेगा डी ऑल द अबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द एस्टिमेट्स फॉर बजेटरी अलोकेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हुज कंसल्टेशन इज नेसेसरी टू प्रिपेयर एन आउटकम बजट स्टेटमेंट तो ये नीति आयोग का लगता है यहाँ पर कंसल्टेशन आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ एस्टिमेट्स फॉर बजटरी एलोकेशन बजटरी एलोकेशन फाइनलाइज होने के बाद यानी पैसा बजट के लिए कितना आएगा वो फाइनलाइज होने के बाद में किसका कंसल्टेशन लगेगा आउटकम बजट स्टेटमेंट बनाने के लिए तो ये लगेगा नीति आयोग का आंसर रहेगा सी नीति आयोग नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द सैंक्शन ग्रांट तो ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे पहला हेड ऑफ डिपार्टमेंट दूसरा कंट्रोलिंग ऑफिसर तीसरा डिसबर्सिंग ऑफिसर और चौथा ऑल देवो आंसर रहेगा डी ऑल देवो सारे लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट सैंक्शन ग्रांट फॉर ड्रावल ऑफ मनी बाई डी डी ओ वेन सिंगल बिल इंक्लूड्स चार्जेस फॉलोइंग अंडर टू और मोर ऑब्जेक्ट हेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू बी फॉलो तो जब डी बिल ड्रॉ करेगा और किसी सिंगल बिल में एक से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट हेड रहेंगे यानी दो अलग अलग प्रकार के तो उस केस में कौन सी प्रोसीजर फॉलो की जाएगी तो इसका आंसर रहेगा ए चार्जेस शाल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूरेटली ओवर द रिस्पेक्टिव हेड बराबर वो जो रिस्पेक्टिव हेड है उसमें चार्जेस लगाए जाएंगे अगर दो बिल दो ऑब्जेक्ट हेड है तो नेक्स्ट विच फॉर्म मेंटेन बाय अ डी डी ओ रिकॉर्ड्स द एलोकेशन अंडर माइनर और सब हेड ऑफ ईच बिल तो कौन सा फॉर्म इसमें ऑप्शन रहेगा सी फॉर्म जी एफ आर फाइव कौन सा फॉर्म मेंटेन करते हैं डी डी ओ जिसमें कि रिकॉर्ड किया जाता है अलोकेशन अंडर माइनर और सब हेड ऑफ ईच बिल हर एक बिल का कौन से हेड अलोकेशन दिया है कौन से हेड में अलोकेशन किया है वो कौन से फॉर्म में मेंटेन किया जाएगा फॉर्म जी एफ आर फाइव 
ये डी डी ओ रिकॉर्ड डी डी ओ मेंटेन करते हैं विच विल मेंटेन हु विल मेंटेन अ लाइबिलिटी रजिस्टर फॉर इफेक्टिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर कौन मेंटेन करेगा लाइबिलिटी रजिस्टर प्रॉपर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए लाइबिलिटी रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा तो इसका आंसर रहेगा ए कंट्रोलिंग ऑफिसर कंट्रोलिंग ऑफिसर लाइबिलिटी रजिस्टर मेंटेन करेगा किसके लिए फॉर इफेक्टिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉम्पिटेंट फॉर अप्रूवल ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द अलॉटमेंट कौन रहेगा कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी एक्सेस एक्सपेंडिचर के लिए तो ये रहेंगे चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर या कंप्यूटेंट ऑथोरिटी आएंगे अगर ज़्यादा का खर्चा करना है तो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शाल सरेंडर द फंड्स टू द तो किसको सरेंडर करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही सरेंडर करेंगे ना तो आंसर रहेगा डी फाइनेंस मिनिस्ट्री बाय द डेट प्रिस्क्राइब बाय द मिनिस्ट्री बिफोर क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले जितना भी पैसा बचा है वो सब फाइनेंस मिनिस्ट्री को वापस करना है नेक्स्ट सिक्सटीन क्वेश्चन whose order is necessary to authorize any payment by the disbursing officer in excess of the funds placed at his disposal so answer rahega administrative authority to which he is subordinate to jo uska upar ka authority hai administrative authority uska sanction lagega uska order lagega agar zyada kharcha karna hai to next 17 question द प्राइमरी यूनिट इन अ ग्रांट ऑफ अप्रोप्रिएशन विल मीन प्राइमरी यूनिट मतलब ऑब्जेक्ट हेड ऑफ द अकाउंट प्राइमरी यूनिट मतलब ऑब्जेक्ट हेड ऑफ अकाउंट और लास्ट क्वेश्चन है वॉट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ अकाउंटिंग ऑथोरिटी तो ये सारी की सारी उसी की ड्यूटी है पहला है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू इंश्योर दैट देयर पब्लिक फंड्स अप्रोप्रिएटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ विच दे आर मिंट मीन्स पब्लिक फंड जिस काम के लिए भेजे उसी काम के लिए यूज़ होना चाहिए सी टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव एफिशियंट एंड इकोनॉमिकल एंड ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इन अचीविंग द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जितना भी उसके पास रिसोर्स है उसका सही से इस्तेमाल होना चाहिए ये भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी तो ये सारे ऑप्शन कल करेंगे आंसर आएगा डी ऑल द अबाउ तो ये थे क्वेश्चन जी एफ आर के नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में